那就是独宗总部天都城。听说他完全被独宗控制，是出云帝国所有毒师心中的圣城。这般深入敌人的老巢，还带着紫炎，恐怕只有你这般信的。放心吧，我若没有十足的把握，也不会带你们来这儿。他那蛮力，即便是斗皇巅峰也能一战。倒是这毒宗，在出云帝国的地位，比炎盟在加马帝国都要高上许多。哼，你若有他一半狠毒，将皇室的人尽数杀一遍，并且血洗其余各势力，那加马帝国也能彻底是炎盟的天下。这，我还真做不到。小医仙以前可不是这个样子的。这一切，都怪恶难毒体。哼！我们傻傻站在这里干什么？进城去吧。不用了，他应该很快就来了。希望来的不是一堆独宗强者。看来他对小医仙还是心存芥蒂。希望以后能慢慢的改观吧。抱歉，刚刚宗内有要事商议，来晚了些。没关系，来了就好。嗯、又不是没见过，难不成戴个斗篷就认不出你了？出云帝国太混乱了，路上遇到好几个毒师骚扰，彩铃这是为了减少麻烦才带上斗篷的。谁让你向他解释了？别冲动！不用你管，真要隐藏行迹，凭你也能寻出本王。在这出云帝国，没有我寻不到的人。找你们来，可不是想看你们吵架的。小医仙，你有魂殿之人的消息了吗？嗯，我回到出云帝国时，那魂殿之人便又来找过我一次。白白放过那萧炎。那萧炎麾下强者众多，强攻只会让毒宗伤亡惨重。我想另寻个妥善的办法，再对他下手。妇人之仁，何必在意那些蝼蚁的生死？我就是抓住这个机会
追踪那个魂殿之人的行踪，才锁定他的去向。这家伙与一个叫做万仙门的势力有些瓜葛。他们的实力如何？那魂殿之人的实力不在我之下，不然的话，他也不敢在我面前嚣张。万仙门强者不少，在出云帝国颇有分量，而且宗门内还有个闭关的老家伙。以前我跟他交手过一次，极其麻烦。早就猜到他另有所图，哼，只不过是想利用我们帮他扫清障碍。美杜莎，你若是把本宗想得如此不堪，大可现在就离去。你那点实力，本宗未必放在眼里。彩、啊、玲、啊、姐姐，别生气。放心，我若是不相信你，就不会赶来。好，那我们明日就对万仙门动手吧。嗯，明日我倒要瞧瞧，这万仙门有多强横。你们先随我到天蝎山脉，我们独宗的人马集结在那边，防御万仙门大军。我们抓到一个万仙门的人，从他口中得知，万仙门要对独宗出手，所以我下令在这天蝎山脉备战。与万仙门已交手一阵子了，双方的伤亡都不小。万仙门，魂殿果然找了帮手。我已召集宗里的长老们，商议攻打万仙门一事。此刻应该都在。属下见过宗主。嗯。人呢？此番强攻，长老们都有伤在身。现下正在疗伤，还不知宗主请来的这几位朋友是什么身份？我请来的人，自有我的道理。宗主三思，我独宗连番冒进，此次除去长老受伤外，更有两名斗王强者不幸殒命。且如今这三位朋友不过区区斗王，对战局恐怕不会有太大影响。吴长老今日。似乎意见很多啊！这个吴长老竟敢当面质疑小一仙，如此看来，独宗内部也不是铁板一块。宗主有所不知，这段时间每次我们展开清剿行动，万仙门似乎都未卜先知一般，精锐都是预先撤离。没错，当我们的防线只要哪里稍显薄弱，便会立刻遭到对方大举袭击，造成不小的损失。这种情况让老夫不得不怀疑，我独宗内恐怕是有万邪门的奸细。居然有内奸！看来小一仙这独宗宗主，当的不是那么轻松啊。我决定，明天就对万邪门动手。不管有没有内奸，都得防止走漏风声。传令下去，从现在开始，任何人都不能踏出营门一步，否则以内奸论处。是。是
住住。仙山，你以为凭着毒云阵就能拦住我毒宗攻势不成？哼！毒宗宗主，口气倒是不小。闭眼呢，把那老家伙也叫出来吧，不然的话，今日这万仙门可就要被我毒宗吞并了。天毒女，才短短一年未见，你倒是越来越嚣张了。我万仙门可不比那些寻常势力，想要吞下我们，就不怕被撑死。而且，蝎老可是出云帝国成名已久的强者。哼，你这小辈想要直接挑战他，还差点资格。是吗？哎呀！哎呀不错，竟能接下本宗一击。看来为了对付我，你们万仙门花了不少心思、啊。但今日，邪闭眼不出，你们万仙门难逃此劫，千幻夺权。闭眼了。看着老家伙的气息，已经达到四星斗宗巅峰了。机缘巧合下，便能突破到五星斗宗。等此间事了，也该寻找新的异化来提升实力了。不然每次都要拼尽所有，才能与斗宗强者战斗。年轻人，没想到当初一战过后。你居然还能将出云帝国那么多势力清理掉。不过这样也好，只要将你收拾掉，这出云帝国以后就是万邪门的天下了，省去我折腾的时间。哼，那要看你这老家伙有没有这个能耐。独尊吾老，结阵，谢闭眼交给我。
原来内奸不是一个，而是五个。是你万仙门出了叛徒，恐怕你的手段比我还狠十倍。无涯，我待你们不薄，你们在毒宗更是位高权重，没想到你们竟然会背叛我。<笑>我们本就是万仙门的人，何来背叛之说？所以，昨夜那蜈蚣就是你放的。原来是你，小子！万仙门与毒宗之间的争斗，你还没有资格掺和。劝你不要引火烧身。如今毒宗只剩四位斗皇，万仙门加上叛变的三人，却有八位。上次匆匆交手，胜负未分，今日便让老夫试一下，你这小辈究竟有何资格称霸朱云帝国？那便来试试。你们小心点。
关邪门与你不死不休。抱歉，仙山门主说晚了点。小子，我正报上名来，不要做无名鼠辈的勾当。晚辈言消，仙山门主如此看重，那便牢记在心吧。我记住了，今日不管是你还是毒宗，都难逃一死。我自己天魔蝎，那可是六阶魔兽，他怎么出现在这里、啊？这可是谢老费好大力气才收服的魔兽，今日出山就拿你祭旗。仙山门主，看来你这正宗魔兽有些不太正宗呀！混账东西，现在嚣张只会让你的下场更凄惨。好吵，可惜现在局势明显对我们有利。可恶，本来我们斗皇数量占优的，竟被这小子除掉两名斗皇，又把我拖走，现在事情完全倒过来了。仙山门主这种事我可不能分神。一不小心，可就步了无涯的后尘。小妹，不劳你费心。
，这毒宗宗主可不是什么省油的灯。今日这场大战对我万邪门异常重要，所以不得不请铁护法出手相助。要本护法出手，自然没问题。不过报酬你也应该知道吧？铁护法，请放心，你所需要的，到时定会如数奉上。我们本来能合作的很好，可惜你没有把握住机会，甚至还破坏合作，我只能另寻伙伴了。可惜你选错了人。嗯，铁护法，这天毒女我来拖住，那小子很棘手，先去收他的灵魂。是吗？那行吧。下还是不要多管闲事，否则……否则，你又能怎样？看来阁下是打定主意要插手。他交给我吧。嗯，小心点，我将仙山收拾了就来助你。嗯，放心，不会让他跑掉的。<笑>好狂妄的女人！斗宗强者在我魂殿眼中可算不了什么。希望你日后不会因为这个决定而后悔。你们魂殿的人总喜欢说这种无谓的话。你还遇见过魂殿的其他人？少废话！本无法倒要看看你有没有狂妄的资格。原来你也留了后手。彼此而已。高兴的太早了，老夫修炼这么多年，不信连你一个小辈都收拾不了。血魔蝎皇，老夫当年进入斗宗时，有幸获得一头即将进入斗宗的血魔蝎皇灵魂体，一直封印在体内炼化。今日便让你第一个试试我万邪门血魂诀大成后的威力，天毒女。就来当我血魂诀大成后的第一个祭品吧！这，一，四你可知道，恶难毒体每彻底解开一次，就离死亡更近一步。你想要和老夫拼命，老夫奉陪便是。
知道他这样还能坚持多久，我必须阻止阻绝，尽快帮赞力拿下魂帝之人。啊啊啊仙山门主，是在找我吗？你已无路可跑了，还不投降？仙山门主，今日你怕是没有机会见到万仙和大圣了。八旗，放！哇！啊！哈哈！啊！门主死了！快跑！快跑！跑啊！小号可不小。这毒气愈发强烈了，不知道小医仙在里面怎么样了。还是先帮彩丽解决魂殿的人。
是灵魂体，我们的店这些家伙抓了这么多灵魂体，究竟要干什么？混蛋，竟敢毁我魂魂！我不管你是何来路，今天本无法定要收了你的灵魂体！只怕你没这个本事。我举报蔡灵姐，这……你这实力去了也是累赘。跟我走，现在只能拼一枪。吞噬了大量灵魂体，体护法实力大增。只有范海英能对付他了。范海英所耗能量太大，现在的斗气恐怕只够凝结一次，必须成功。子言，快替我护法，彩铃她撑不了多久了。
Están de fin.这家伙伤势太重小一仙凭你这般年纪你解决不掉的关邪门门主已死老夫今日的确难逃一劫这么大一笔血债打入敌人体内
，那老杂毛，我去揍扁他！老杂毛，将解药交出来！<笑>要杀就杀吧，施展了魔毒般，老夫本就是活不长了。不让这个小子下来陪我，也不算亏。交出解药，否则手折了，还有脚；脚折了，我还会一根根捏碎你的骨头。<笑>我毒丸没有解药，你对我越狠，我便知道我做的越值。能用他的命折磨你们两个。算是报了我灭门大仇了。你不怕死是吧？那我就让万仙门的所有人给你陪葬，即便是一条狗也不放过。你就下去等他们吧。我带你回加玛帝国，若是古河不能帮你驱毒，那我便带你去大陆。最擅长用毒的便在这里，哪里还需要费劲回去折腾？这东西，真没破解之道吗？除非能找到比施法之人高一个等级的强者出手，或许能够办到。那不得是传说中的斗尊强者？嗯、这魔毒斑。要多久才会彻底爆发？半年，半年，半年去哪里找斗尊强者来解毒？都是我连累你。不过，我虽然解不了魔毒斑，却有办法延缓它爆发。嗯，彩铃放心吧，只要能延缓，那就还有机会。这是不怪他，我也是为了魂殿之人而来，遇见这种事。这满池的毒水，不会伤到他吗？这池毒水，是我配置了上千种毒草毒虫，方才磨合而成的。毒性虽劣，却能帮他以毒压毒，将体内魔毒斑暂时压制，延迟爆发的时间。加上他体内的异火，应该能多压制一阵子。现在这样就行了吗？现在毒水只是无意识的进入他体内，必须经过我的引导。才能彻底压制魔毒斑，那还磨蹭什么？好吧，那你们先出去，在石林外等着。哼，有何见不得人的？谁知道你会不会玩什么花样？就是，你们，算了，要留就留吧。嗯、我们到外面去。你最好别耍花招。
，那个，这这是哪里？这这是干嘛？什么干嘛？你都昏迷两天了，不是要帮你压制魔毒斑吗？我会控制毒素，通过我的经脉引渡到你的体内，对魔毒斑进行彻底压制。嗯，那便麻烦你了。加上我体内的三种异火，应该也能助你一臂之力。我的乱难毒体，加上你的异火，应该能够为你争取到足够的时间，去寻找斗尊强者解毒虽然凶险无比，但其中也凝聚了出招人毕生斗气。若将它炼化，便能尽数继承。就算只炼化目前这道黑线的斗气，也能助你晋级。但这并不容易，你恐怕得花很大的功夫才行。消耗了三分之二的斗气才炼化掉，不过，也让我提升到二星斗皇巅峰了。若日后能彻底炼化，实力定会再上一层。嗯，我若能再获得一种异火，或许就能靠自己将它彻底炼化。发生什么了？嗯，这下我们应该有两年时间去寻找斗尊强者。嗯，搞定了。嗯，幸亏有小医仙的封毒之法。不然我要收拾这东西，还真挺难的。如果两年找不到斗尊，能否再封印一次？这种封毒方式只能施展一次，下次便不会有效了。彩铃，小医仙已经帮我们很多了。下一步怎么打算？嗯，在这之前，先从这个家伙嘴里撬点魂殿的东西出来吧。只想问几个问题，老实回答，就留你一命。你，你想知道什么？魂殿实力如何？哼，在魂殿面前，我不过蝼蚁。魂殿等级森严，光是护法便分天地人三等，我就是人级护法。天级护法之上，还有地位崇高的尊老。斗宗强者才是低级护法，更高等的不知道是何等势力。你知道雾护法吗？雾鹰，你见过他？交过手。他也是魂殿的护法，不过比我高一级，是地级护法。地级护法吗？魂殿殿主是何种实力？殿主神秘莫测，别说我了，连天级护法也没见过殿主
，除了几个尊老，谁也不知道念他实力。你我这样的人，更没资格接触那种级别。你只需回答问题即可，其余的话，就烂在肚子里吧。魂殿搜捕那么多灵魂体，有何用处？我的任务只是搜捕灵魂，至于要干什么，我可不知道。魂殿的总部在哪儿？这个我也不知道。啊！啊哎，我真的不知道，我没骗你。啊啊啊、你们抓捕了灵魂体后，会交去哪里？魂殿在大陆上有不少分店，我们只需将搜不来的灵魂体交给分店即可。这些分店在哪儿？在，在哪儿？别别，我我说我说，我说，我这种级别的护法，只能知道一个分店，距出云帝国极远。在大陆中心与西北地域交界处的天心帝国内，一处名为天藏剑的地方。天心帝国，天藏剑，天心帝国，好像听过。至于是否有一个天藏剑，就不清楚了、嗯。希望你所言非虚，不然你的下场恐怕好不到哪里去。你还想冲击我？啊啊啊啊你要去找那处分店吗？先去黑角域吧。以我现在的实力，根本不可能对魂殿做什么。迦南学院的院长就是位斗尊强者，若能遇见他，或许能请他出手。嗯，嗯。可院长的老家伙向来行踪不明，我在内院那么多年，也就见过他一面而已。总得试试。就算院长不在，我也可以向大长老打听异火的消息。若能再得到一种异火。这魔毒斑，我自己就能破解。我陪你去。不，我绝不能让你再冒险。而且这一去也不知要多久。你若去，我会担心的。可是，虽然你跟来能帮我很多忙，但蛇人族的未来，系于你一人。要不，我。我随他去吧，不必了。萧炎，他的恶难毒体指不定什么时候就爆发。届时你若不在，即便找到了材料，又有谁能控制他？嗯，那辛苦你，陪我跑一趟了。子言也跟我走吧，我得让苏千大长老他们看看，我可没有虐待他。彩铃姐同意我才去，你跟他去吧，顺便看好他。